ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಮ್ ಡಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಒನ್ ಇಯರ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೋಯ್ನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ನೀ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಯೂಶ್ವಲಿ ತಾಯಿಂದಿರೋ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದು ಬಟ್ ಅಂದರೂ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಳೋದು ಮತ್ತು ಉದ ಉದಾಸವಾಗಿರೋದು ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೂ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ವೀಕ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಬ್ಲೂಸ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಯಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒನ್ ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೂ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಪ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬೆಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇಗ ಅಳೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವ್ ಕೆಲವು ತಾಯಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಾಯಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸೊ ಅವ್ರದಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಥೆರಪಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ತಾಯಿಂದರು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅಳೋದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಮಗುನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲವೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗುನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗುದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಗುಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ತಾಯಿನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗುಗೆ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನಿಂದ ಸಿಗೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿಂತ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಾಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಮ್